说是天意，和你走在一起，浅浅笑意，我假装欣赏风景。今天没虚气，也担心你笑我太心急。一点一点靠近，有种默契，我安心等你回应，让幸福为万代续。圆月月，你给我，给我！你竟然敢背着我出轨！出轨？你对“出轨”这个词的定义是不是有什么误解？那你倒是给我解释一下这个。嗯、那我当时不是年纪小吗？我也没见过世面啊，所以我才看谁都想嫁。那我不管，你也要给我写一个，而且啊，要比这个更加真挚。我以后可以嫁给温建臣，你就改了一个名字，也太没有诚意了吧！能够遇见你对我来说是最大的幸福，有了你，我的生活变得绚丽多彩；有了你，世界变得如此迷人。你是我的世界，我的世界是你。希望我们永远在一起。圆圆圆，过来，签字。圆圆圆，圆圆。这个上面的承诺啊，你可要遵守啊！哎、嗯，又不是我写的，可是你签字了呀！这是你逼我的。嗯。啊，情书这种需要文采的东西，我是写不出来了。所以说，这个应该是我的封笔之作了。嗯，怎么不走啦今天是我重新认识你的一天，你跟我想象中的完全不一样，比我想象中的要更接地气。但是我就是喜欢你的率真，喜欢你的洒脱。是你让我知道，原来生活还可以像现在这样。所以我希望以后你可以拉着我。一直跑下去。
，小严姐，我的余生就交给你了，你可千万不能把我抛下了。我答应你，以后我再也不会逃跑了，就算要跑。我也带着你。嗯。你们都没事了吧？我们回去吧，把事情跟爷爷都坦白了。我要光明正大的跟你在一起。以后无论遇到什么困难，我们一起面对。爷爷，我有话想跟你说。我也有话想跟你说。金晨啊，我知道你现在很难过。结束上一段感情最好的方式，就是开始新的感情。至于是个不错的姑娘，也是非常适合的人选。你们也有感情基础，可以重新开始。而且天一正在和我们公司做城关商业区的开发，刚好你们俩可以强强联手啊！可是感情又不是开关，您说开就开，您说关就关的呀。一个成功的商人要懂得控制自己的情绪，情绪。当初让我跟他分开的也是，现在让我跟他好的又是，您不觉得很可笑吗？此一时彼一时，我有我的布局。所以我们都是您的棋子手，温总，我单独和温总聊几句。我有话想跟你说。说吧，你又想干嘛？赚钱。什么意思？我把温良燕在天一的股份都收购了，现在是最大的股东。作为新兴的地产公司，需要温氏的品牌加持，这只是一个合作，仅此而已。看来是我自作多情了。那我为什么要帮你？是我帮你，只要你跟我出席一天的商业活动，我就会去跟温总说，我对你没兴趣了。如何？特意给你做的，你看你最近瘦的跟我似的。哎，哎，哎，小二姐，依我的经验，你不会是有了吧？你又有经验啊？那电视剧里都这么演的呀。你还是少看一点电视剧吧，别被电视剧给带跑偏了。我可能是吃坏肚子吧。吃坏什么肚子呀？你这样，我明天帮你约个约啊。你这得好好查一查。哎呀，不用那么麻烦啦。不行、啊，哎，一定是晋晨回来了。哎，快快快快，我给您盛饭啊！你回来了，说了吗
，我都还没机会开口。他让我跟叶芷瑜合作，还让我跟他培养感情。不过我跟他说清楚了，只是合作而已。你说我到底是什么命啊？我是八字不好，还是婚姻宫不好呀？怎么结个婚就一波三折的呢？月月，你放心，这一次呢，无论如何，我都会跟爷爷说明白。就算被逐出温室，我也在所不惜。没关系，就算被逐出温室，咱们不还有名餐厅吗？欢迎你来吃软饭啊！你不说我都给忘了，我们家月月可是老板娘啊。对啊，我养你。你确定能养得起？必须的。哎呀，小圆姐，要是靠你来养家，我估计我早就要下岗了。哇，你不要瞧不起我好吗？我可是要把名餐厅做大做强，走向辉煌的超级无敌漂亮老板娘。哎呀，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油！快吃饭吧。你尝尝这个，各一做的。万总，袁赛亚小姐的出境情况不明，但我们调查到她出境前曾去过医院。医院是。袁赛小姐，她怀孕了我觉得我这个人特别没有用。你俩怎么认识的？这就是我今天的全部内容了。可以啊，年纪轻轻的空手套白狼的功夫倒是有一套。温先生，这是商机，您是做投资的，不会连钱都不想赚吧？你很喜欢钱吗？倒也不是，我只是喜欢在做项目的时候能够学到更多的东西。好，我可以投你，但是在股份分配上，我要占六成。六成？为什么呀？这个项目我可是想……我可以让你学到更多。怎么，不信吗？那我们试试看。同样是投资思雅，为什么这个名额被你给买了？不一样，我不单单投资了，最重要的是，我培养了。眼下我就要找到思雅，弥补我犯的错误。至少在这一点上，我们两个的目标是一致的。我爷爷最在乎的就是温氏了。如果对温氏下手，也许能逼出思雅的下落。温氏啊，这个阶段内容呢，主要分为五大类。第一大类呢，用户可以看到公司的基本情况，还有未来的战略发展，直到最后的风险以及解决对策。不知道大家还有什么意见？确实可行啊，我觉得挺好，觉得非常可行，放的好。温总叶总，干杯，干杯，敬你，敬你。温总叶总，敬你。请问这是真的吗？我们只是好朋友，能一起合作很愉快
。那我想请问一下，这种好朋友的关系未来会发生变化吗？人与人之间的关系很奇妙，我不排除任何关系变化的可能。啊，好的，谢谢叶总。那请问您？公关部门召开了紧急会议，现在各大网站的头条都是您和叶芷玉的新闻，他们还挖出了你们大学时候的照片。那月月看到了，岂不是会误会？我估计再过一会儿，他也该知道了。他现在在哪儿？餐厅。传闻您和温氏集团的董事长李温静谈了一场婚姻，是不是有初恋？请问这是真的吗？哎呀妈呀！太夸张了吧！说你居然有五百亿，还说还说我是星际表少尉。嗯，你不生气吗？我生气什么呀？我笑的眼泪都快出来了。我倒真希望你有五百万，哦，不是五百亿。这个新闻要是真的就好了。你再看这条，这条更夸张。我跟叶芷玉地下情三年，还有私生子。我说现在的八卦记者写个八卦也花式，是不是太不敬业了，太不走心了？就是。哎，虽然你吃醋，我觉得要跟你解释很麻烦，但是你现在丝毫不吃醋，是不是有点怪怪的？你希望我吃醋啊？嗯。说，你是不是在外面有个私生子？没有，没有，没有，没有。说。你是不是有五百亿啊？嗯，我倒是想有五百亿呢。五百亿呢？我把五百亿拿出来。好。温总，有人在抹黑你，拉低温氏的股价，然后让资方撤资，注入天一集团。怎么了？月月，我有事要处理一下。下了好大一盘棋啊！你以为这样就可以让我和月月决裂吗？你也太看低我们的感情了。你也太高看我对你的感情了吧，温金晨。好，你是在抹黑我，从而拉低温氏的股价，好让资方从温氏撤资，注入天一集团，对吧？顺便也给温老爷子提个醒，他本该送走的袁月月还在国内逍遥着呢。你连我爷爷现在都敢算计！他一天就跌了三个点，你知道这损失该有多大吗？决策是您做的，叶芷玉是您找的。那袁月月的事情，你能解释一下吗？她为什么没有出国？我是你爷爷，你居然伙同他人来骗我呀！爷爷，这本来是一个非常皆大欢喜的事情，现在闹成这个地步。全是您非要按照自己的意思来影响我们的感情，影响我们的人生，您太任性了。我就任性，怎么了？用得着你来教我做人吗？我告诉你，所有的这一切都是由于袁家的不诚信所导致的。我要告到他倾家荡产。那我去给袁家找律师。很好。我没想到，我一手培养出来的接班人。竟然要跟我打官司！爷爷，爸走了，哥也走了，现在连我也要走。您除了公司和钱，还剩下什么呀？你给我闭嘴！轮不到你来教训我。我现在只想问你一句：你真的准备和那些背信弃义的人？
，跟你爷爷撕破脸呢。我只是在保护我心爱的人而已。因为圆月月的出现，我才知道什么是真正的快乐。那你这么说，你在温家这些年，难道就没有一点快乐是吗？好，既然这么有勇气，那我倒要看一看，你一旦离开了温家。你还怎么样过出一个精彩的人生？从今天起，你被解职了，马上从别墅给我搬出去！你爱去哪儿去哪儿。好，我今晚就走。桂姨，别送了。小人姐，少爷，你们真要走啊？要不我们再回去劝劝爷爷？没用的，也有现在跟他的关系，早晚会走成现在这样。其实爷爷这个人吧，就是性格有点古板，有点任性，人还是蛮好的吧。那那那那你们要走，你得把我带上，那我得照顾你们啊。桂姨，我还会回来的，他毕竟是我爷爷嘛。您说您跟老太爷犟什么呀？我要是不这么做，爷爷永远不会意识到自己的问题。哎，哦，对了，小二姐，我给你预约了私人医院的全身检查，你明天可别忘了去啊。私人医院啊？我们还去得起吗？体检身体而已，能花几个钱啊？我就说我们不会没地方住吧？这是我之前的长租房。还好我没有给退掉。温先生，对不起，您的卡被冻结了，不能入住进来吧，怎么了？呃，没事。谁啊？你来干嘛呀？我来找月月道歉的。谁啊？我跟你说啊，月月不知道这件事情，你别说漏嘴了。那你为什么不跟她说？那可是她姐姐。首先呢，我非常了解我爷爷的性格，他不会对四丫怎么样的。而且，如果现在让他们知道，闹翻的不只是温家，还会是袁家。就算现在告诉他们，他们除了把事情闹大，什么也做不了。我们现在只能慢慢攻破爷爷的防线，等他气消了，一切都可以解决。秀哲哥，你怎么来了？我们住在外面，怎么了？我们住的挺好的，不用你操心。对啊，你不用太担心我们，倒是你自己少喝一点酒吧。嗯，只是看你最近啊都瘦了，你自己要照顾好自己。嗯，你是当我不存在吗？啊，我还有事儿，有事儿记得联系我。啊，你慢点啊！月月，困难呢，只是暂时的，等爷爷气消了
，一切都会变好的。好。哇！我真的有了，有有有有有！哎呀，太好了，太好了，有了！不是，这孩子是我的，你激动什么呀？我就说有了嘛，你们都不相信我。对不起啊，张医生，是我们害了你。没关系，没关系，有了就好啊。这前三个月吧，尤其要注意啊，你有流产的前兆。嗯，我开点药回去，按时按点的吃。还有什么别的要注意的吗？呃，尤其要注意休息，要经常吃的用的呢。一定要最好的，我相信你们温家一定能提供的，啊，缴费去吧。这私人医院也太贵了吧！到底是吃钱还是吃药啊？我现在就给爷爷打电话，说你怀孕了接电话了，他肯定还在生气呢。要不然我去找笑容，你去找文君，看看能不能。那多没面子啊！现在还有什么面子啊？你怎么在这里啊？秀哲哥，我回去想了想，心里实在很过意不去。过意不去什么啊？所以呢，去我家住吧。啊、你家？不去。哇，你还挺大。我只是因为担心月月才过来的。我知道，你知道月月对我余情未了，所以才不肯搬来我家住的。我们两个连孩子都有了。还能对你余情未了啊？哎呀，不是都已经说清楚了吗？大妹夫、小舅哥，不要吵了，咱们现在是一家人了呀。谁跟他是一家人？哎，你干嘛去你、啊？找房间放行李。你们家该不会就这一张单人床吧？你猜对了。你好歹买个双人的呀！我一个单身汉，一张单人床就够了呀。啊，那这怎么睡啊？你睡床。医生，病人。还没有度过危险期，这样昏迷时间太长，极容易导致心脏骤停，这点一定要注意。既然您都知道了，事到如今我也实不相瞒。对，是我。但是爷爷，这都是你逼我的。你明知道我跟思雅是真心相爱
，可你却活活的拆散我们两个。没想到啊，你怎么跟你那个不争气的八一母一样，感情用事、啊？那是因为我们都是人，我们不像你。你就是个冷血动物，在你眼里，只有利益，没有感情。爷爷，从今天开始，温氏，我说了算，你可以退休了。你，再见。我们在别人家里要让着人家，要礼貌。你放心吧，我一定会让着他的。去睡觉吧。哎，礼貌，微笑，放心。去吧。这么招待客人的吗？邀请来的才是客人，我也要请你来吗？算你来，你能给我一条毯子吗？来，你能不能不要对着我？你自己关去，这是你家，当然你关啊，就随便吧，还管不管？啊，你们你们干什么呢？选择。